Bueno, ahora sí, ahora sí, no solamente tenemos el audio, sino ya lo tenemos en video con nosotros aquí en Cada Tarde, el senador Red Scott vía Zoom, así que a todos los que están conectados a través de nuestra aplicación o nuestra página web www.actualidadradio.com pueden verlo y escucharlo. Good afternoon, Senator. Welcome to our program. Agustín y Karinés, ¿cómo está todo? Uh, buenas tardes, es un placer. Um, so I just got off the Senate floor fighting a wasteful $280 billion bill. Complete waste. Dice el senador que acaba de salir del Senado tratando de pelear un gasto del gobierno de 280 mil millones de dólares. Did it pass or did it fail? ¿Falló o pasó? It's, 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 it has not passed yet, but it will pass. Dice que It's no ha pasado, no, que no ha sido aprobado, pero que será aprobado. In other words, some Republicans are voting for it. Algunos republicanos lo van a apoyar. Uh, 16. But it's, you know, you know, it's the, el Congreso no tiene un plan um, para, uh, para parar la inflación. It's, 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 it's terrible. Uh, no tiene un plan de... Um, Uh, reducir uh, la deuda uh, de los Estados Unidos. Um, so, I mean, we got $30 trillion of debt. You see how we got it? Just waste money. Dice el senador que el Congreso no tiene un plan para reducir la inflación, no tiene un plan para reducir la deuda acumulada del gobierno, pero sí sigue gastando dinero, que esto es un, 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 un total desperdicio. Uh, uh, Senator, sí, why who, these 16 Republicans voting for it? I mean, what what On what side are they? Like, why are they voting for it? Le pregunto que estos 16 republicanos que están votando a favor, eh, ¿cuál es el punto de ellos? ¿Por qué están votando a favor? Well, they, they say it's for national security, but here's what it does. It gives, it gives money to a company like Intel, which made $20 billion last year. And they get, uh, they get $20 billion. They will, get, they will get $4 billion to say they're going to build something, but we don't tell them which semiconductors we want. You don't have to stop doing business with China. When China invades Taiwan, they can keep doing business with it. And by the way, we don't get any money back, taxpayers, none. Dice el senador que, por ejemplo, eh, el proyecto incluye cosas que tienen que ver con la seguridad nacional, entre ellas darle a la compañía de semiconductores Intel, una compañía que, por cierto, ganó 20 mil millones de dólares el año pasado, darle dinero para que fabrique semiconductores, pero no especifica qué tipo de semiconductores ni para qué, y tampoco limita las operaciones de Intel, porque si China llegara a invadir Taiwán, Intel podría perfectamente continuar haciendo negocios con el gobierno comunista chino. Senator, dice, es una forma de pagar, de gastar dinero sin, sin, sin ningún tipo de contabilidad a cambio. Uh, I'd like to... Uh, address a letter that was sent by your colleague Charles Grassley to Christopher Ray at the FBI and Merritt Garland at Justice. In the letter, which is very, very grave, uh, practically Senator Grassley accuses both institutions of political corruption for protecting Hunter Biden, for sweeping all the dirt under the rug, and it is based on information made to Grassley from people within the FBI and within the Department of Justice. If this is true, I mean, this is, this is uh, causes for impeachment of these two people, for a special prosecutor. This is one of the most scandalous instances that I can recall in the last 50 years. Eh, le explico al senador que quisiera cambiar el tema. Hay una carta, como ustedes escucharon anteriormente, que el senador Charles Grassley ha enviado al director del FBI, Christopher Wray, y al secretario de Justicia, Merritt Garland, en la que prácticamente los acusa de corrupción política por encubrir y proteger a Hunter Biden para que no sea encausado. Y yo le digo al senador que esto constituye de ser cierto, porque está basada en, en personas que han denunciado desde adentro del FBI y desde adentro del propio Departamento de Justicia esta corrupción. Esto constituye artículos de juicio político de expulsión por impeachment. Senator, go ahead. We, all we want is the facts, and then if somebody did something wrong, they ought to be held accountable. So, justice needs to do their job, FBI needs to do their job, and the Senate. You know, I'm on the committee that should do investigations, along with Chuck Brassley, who's on the Judiciary Committee. I'm on Homeland Security. Our committees ought to investigate this, 
and put the facts out there. Whatever they are, they are. Dice el senador que todo lo que, solo lo que el Senado quiere, todo lo que quiere es conocer la verdad, conocer los hechos. Que el Departamento de Justicia tiene que responder y tiene que explicar y hacer su trabajo, lo mismo el Buró Federal de Investigaciones, y que él, el senador Scott, está es como miembro del, del Comité de Seguridad Nacional, al igual que el, que el senador Grassley como miembro del Comité de Judicial, lo único que quieren es saber qué es lo que está pasando y si alguien ha incumplido su trabajo, pues que pague las consecuencias. Do you trust these two institutions to do their work? Uh, because lately we reported, Karines and I reported a uh, a poll that was conducted lately. I, I would say in the last uh, maybe 60, 70 days, only 47. No, not only 47 percent of the American people do not trust the FBI, 47%. Half of the population do not trust trust the the political police, the FBI. That, to me, that is outstandingly grave. Well, it, I mean, the FBI, justice, I mean, we, it needs to be blind justice. I mean, it doesn't matter. Everybody ought to be, we all ought to be lived by the same roles. We ought to be held accountable. La verdad es muy importante para las familias de nuestro estado. Uh, so put it, give us the facts. Don't cover things up. So it's going to be important for Christopher Ray and for Attorney General uh, Garland to give us the facts. Why aren't they investigating Hunter Biden when we know so much? Is there something they know that, that, you know, he didn't do it? So put out the facts, do an investigation. I mean, let Hunter Biden clear his name if he's done nothing wrong. Le comentaba yo al senador que recientemente publicamos, eh, divulgamos acá una encuesta que fue publicada que indica que solo el 47% de los estadounidenses confía en el FBI y en la Policía Federal y que para mí eso es inaceptablemente grave. El senador dice que el FBI y el Departamento de Justicia deben ser ciegos en cuanto a su trabajo, no mirar hacia la política, sino ser ciegos a políticos, y que solamente lo que se les está pidiendo es que le den los hechos, que le den la verdad y que investiguen a Hunter Biden. Si Hunter Biden eh, puede ser exonerado, pues lo exoneren. Y si es culpable, pues entonces que lo procesen. Pero que hagan su trabajo de investigación y que traten esto como un caso eh, serio se debe tratar. Karines. Eh, Senator, uh, talk to us about the Gas Price Act. Quiero que el senador nos hable sobre una ley eh, que tiene que ver con el precio de la gasolina. Yeah. Uh, el precio de la gasolina es triple, uh, triple por las familias en uh, la Florida y todo el país. Um, so what this what this um, bill will do is is have the there's an administration that's part of the Department of Energy that would tell us if there's any law or regulation that's going to cause gas prices to go up, and then we can react in Congress to reduce gas prices. We can find things and, and start reducing gas prices. We, you know, we, we know we have to become energy independent and we know gas prices are too high. It's causing utility rates to go up. It's causing, you know, very difficult for people to put food on their table. So uh, unfortunately, the Dem Democrats have blocked it twice. I've taken it to the Senate floor twice. Democrats don't want the truth out. Lo que haría este proyecto de ley es obligar al Departamento de Energía que nos informe a nosotros en el Senado de cualquier ley o regulación que ellos consideren que es responsable por aumentar los precios, para que entonces el Senado pueda corregirlo y pueda eh, eliminar estas leyes que tienden a aumentar los precios de los combustibles. Sin embargo, tres veces he presentado esta ley en el Pleno y los demócratas la bloquean, porque a los demócratas no les interesa que bajen los precios de los combustibles. Why do you think the Democrats are not interested, and manifestly so, they, they, they don't hide themselves, Uh, the uh, the secretary secretary of energy, Mr. Dees, the advisor, the economic advisor, everybody says that the prices should be above five dollars a gallon. They are not hiding it anymore. Why do you think is that? Por qué cree usted que los demócratas abiertamente, manifiestamente ya han dicho que no están interesados en que la gasolina baje y algunas de estas figuras importantes del gobierno insisten en que es bueno que se mantengan los precios por encima de 5 dólares el galón. Well, la lucha contra la inflación no es importante para la administración Biden es en los demócratas. Um, si gastar, gastar uh, dinero. Um, 
uh, su dinero es, muy, es importante para los demócratas y Biden. I mean, they don't, they don't care. They don't, the Democrats do not care about poor people. They do not care about people that are on fixed income. They do not care about reducing prices. They actually think it's a way to transition uh, to, uh, to electric vehicles, mm -hmm. not knowing that the electricity is caused often by fossil fuels. I mean, this, they're just foolish. Dice que a los demócratas no les interesa bajar la inflación. No tienen absolutamente ningún interés en bajarla. Lo que sí están interesados es gastar todo el dinero posible. No les importa la gente pobre, no les importa la gente trabajadora, eh, no les importa reducir los precios de los combustibles ni, ni, ni los precios de los diferentes artículos. Están completamente eh, involucrados en esta transición hacia otro tipo de, de, de energía que no sean los combustibles sólidos, cuando realmente eso es impráctico en este momento. Um, Senator, uh, why is President Joe Biden so, uh, I guess, silent is the word. He's not talking about Cuba, he's not talking about Latin America. I mean, he's not really doing much here in the country, but, uh, you know, he should be worried about what's happening down south. Le pregunto yo sobre el silencio del presidente de esta administración del presidente Biden con respecto a Cuba, con respecto a América Latina y no es que esté haciendo mucho aquí, so, creo que la primera la prioridad es Estados Unidos, pero también es importante cómo eh, un mandatario americano maneja la situación eh, de América Latina. Well, a Biden no no interesa la lucha por libertad, democracia uh, y paz en uh, América Latina. Um, los, los, uh, las familias en uh, América Latina no es importante para uh, Biden y los demócratas. Um, I mean, he doesn't care. Um, he, you know, he believes in appeasing. He, I mean, think about what he's doing. He's, he's reduced sanctions in Cuba, reduced sanctions in Venezuela. He is, he's, he's basically embraced Gustavo Petro in Colombia. He says nothing against Ortega in Nicaragua. He just doesn't care. He just, it's not important to him. He wants to go have some more ice cream. Dice el senador que a Biden no le importa América Latina, que tiene, siempre ha tenido una política de apaciguamiento, ha reducido las sanciones a Cuba, ha reducido las sanciones a Venezuela, prácticamente ha abrazado al nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, que simplemente no le importa Latinoamérica. Lo que le importa es comer helados. Uh, do you... Su tema de uh, uh, presidente y de uh, vicepresidente, uh, Biden um, no hizo nada para sacar um, el régimen uh, cubano, Maduro, Chávez, um, Ortega. No es importante. You have insisted lately, vehemently, that, that, that Biden must go, that, that, that he has to, to, to quit because he's not fit for the office. Uh, have you talked to medical doctors? Have you talked to Ronnie Jackson, for example, who was the White House uh, doctor and now is in Congress? Have you talked to other uh, medical professionals? And what do they tell you? El senador ha estado vehementemente insistiendo que Biden tiene que renunciar porque no está capaz en este momento de llevar las riendas del gobierno. Yo le pregunto que si ha hablado con profesionales de la salud, por ejemplo, con el doctor Ronnie Jackson, que fue el médico de la Casa Blanca durante las presidencias de Obama y Trump, o con otros profesionales de la medicina. Go ahead, sir. Well, I think if you watch Joe Biden, I think he's incapacitated. He's, if you look at him, he's incoherent. But even given the benefit of the doubt, look at his policies. I mean, the only way we're going to get inflation under control, the only way we're going to start standing up for America, the only way um, we're, going to, we're going to focus on helping our allies is to get a, get a new president because Joe Biden can't do it. Um, he's the problem. Uh, he needs to resign. And you could argue, is it because he's incompetent? Yeah. Is he incoherent? Yeah. Is he, you know, does he not do anything that helps American families? Yeah. I mean, not all those things are true. So if he resigns, we have to be in better shape. Dice que no hay más que verlo últimamente, ver al presidente, se le ve incompetente, se le ve incoherente, eh, que no hay ninguna duda de esto y que la mayor, eh, las mayores señales son en sus políticas erráticas para combatir la inflación, eh, para, para no ayudar a, a los aliados cuando hay que ayudarlos, 
eh, sus políticas erráticas hacia América Latina y que por lo tanto sí debería renunciar, eh, sería lo mejor que renuncie eh, para que el país pueda enrutarse por un mejor camino. They tell us you have to go back to the Senate. We appreciate greatly uh, your time and your company and uh, until the next uh, occasion. Thank you very much. Muchas gracias, senador. El senador Red Scott con nosotros vía Zoom tiene que regresar eh, a sus labores, pero estuvo con nosotros en eh, cada tarde. Agustín